RDJ comeback must need. F2 patuloy ang pagbagsak. Fans gusto na ng total revamp sa cargo movers. Setters lahat ng player of the game. Pero wag yung hiyad sa kinu mo subscribe, take notification bell para update kayo dito sa ating channel. Unexpected blowout. Yan ang pagkaka-describe ng mga fans na naging resulta ng tapat ng cream line in F2 Logistics ngayong second All-Filipino Conference. Unexpected talaga ang tila pagkawalang firepower to win ang cargo movers kontra sa cream line. Parehong teams naman may kakulangan sa kanika nila mga lineup pero kung totoosin, mas matinding players ang wala sa Cool Smashers without their number one setter Gia and best middle na si Sed. But still, di pa rin umubra sa kanila ang cargo movers. Sa haba ng karera ng cargo movers sa Volleyball scene sa bansa, ito na marahil ang worst performance nila kung saan kahit ang kanila mismo mga fans ay medyo disanay na basta-basta nang napapabagsak ang F2. Huwag nating kalimutan na sila pa naman noon ang pinakakinakatakutang club team sa Pinas. Even challenging one of the most historic and winningest club team noon na Petron sa PSL. Hindi man siguro ito tungkol sa kanilang leave of absence. Dahil they continue to participate naman na sa PVL. Pero tila wala na talaga sa kanila ang winning instinct. It now boils down to system and players management. Kaya naman must need na marahil sa kapunang ito ang pagbabalik ni Coach Ramil de Jesus. Present nga ang legendary tactician sa bench ng team versus Creamline pero kahit hindi siguro siya ang coach madidismaya ito sa naging resulta ng laro tila na sayang ang hype ng mga fans sa inakalang best game of the conference matapos ng poor performance ng cargo movers may mga fans na humingi na ng total revamp sa team kung saan tila it's time to say goodbye na siguro umano sa mga players na underperforming and aging sa kopo ng ito dahil napakarami sana nilang potential and alas na hindi nagagamit ngunit di na utilize ng maayos kung tutuusin nga ang Cool Smashers di pa nag all out matapos na ibang ko si Elias Valdez at Michelle Gumabaw pero wala pa rin naging palag dito ang F2 which medyo alarming na for them if Creamline can play without their star players how come ng F2 di ito magawa dito napapasok ang disparity ng dalawang teams pagdating sa sistema di hamak na mas intact ang system ng Cool Smashers ngayon for F2 the only way to resolve this issue is number one if they can manage to put RDJ back in the home as the head coach of the team or number two sukuan na nila ang lumang sistema at magpasok na ng bagong sistema sa kupunan ng pangmatagalan. For the Cool Smashers naman, with the way how they played versus F2, medyo mahirap pa na siguro ang ibang teams na tibagin ng mga ito. Just don't put their guards down and possible pa rin nilang duminahin ang conference na ito. Samantala matawas ang laban, kinumpleto ni Kyle Negrito ang all-setter player of the game lineup nitong Martes. Magmula kasi sa Farm Fresh, Jer Floor game setter na ang player of the game in Louis Romero. Sa NX Leda Carry, it was Camille Cal and sa CCS F2, si Kyle Negrito. This shows na napakaraming malalaki ang potensyal na playmaker sa patsa and magandang development rin ito for Philippine Volleyball. Sa so, Dura, thank you for your support this channel. Please don't subscribe to the notification bell to be updated on my coming videos.